മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയുടെ ഒരു ഓട്ടോ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസമാണ് റൈബോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് റൈബോ സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈബോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെഷനിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈബോ സ്വിച്ച് ഈസ് എ റെഗുലേറ്ററി സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ മോളിക്കൂൾ ദാറ്റ് ബൈൻസ് എ സ്മോൾ മോളിക്കൂൾ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് എൻകോഡഡ് ബൈ ദ എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള ജനറ്റിക് കോളിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ എം ആർ എൻ എക്കകത്ത് തന്നെ റൈബോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസ് ചില എഫക്ടർ മോളിക്കൂൾസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ആ എം ആർ എൻ എ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു ആ എക്സ്പ്രഷൻ റെഗുലേറ്റഡ് ആകുന്നു ഇതിനെയാണ് റൈബോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദസ് ആൻ എം ആർ എൻ എ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ റൈബോ സ്വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ടർ മോളിക്കൂൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു റൈബോ സ്വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എം ആർ എൻ എ അത് ഒരു സ്മോൾ മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ എം ആർ എൻ എ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് റെഗുലേറ്റഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സംവാട്ട് ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ആണ് അതായത് ആ എം ആർ എൻ എക്ക് തന്നെ ഈ സ്മോൾ മോളിക്കൂളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വന്തം പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് എഫക്ടർ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ റൈബോ സ്വിച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് റൈബോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് റൈബോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓട്ടോ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസത്തിന് ഉള്ളത് അപ്റ്റാം മെയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്റ്റാം മെയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എം ആർ എ റൈബോ സ്വിച്ച് ഉള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈബോ സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്റ്റാമർ ദൻ ദ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ ഈ അപ്റ്റാമറുമായിട്ടാണ് ഈ എഫക്ടർ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ മോളിക്കൂൾ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവ തമ്മിലാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്റ്റീവ് ആവും ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ എഫക്ടർ മോളിക്കൂൾ വിത്ത് ദ അപ്റ്റാമർ വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൈബോ സ്വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസ് അതായത് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസിസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈബോ സ്വിച്ചിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേഷനാണ് അപ്റ്റാമറും സ്മോൾ മോളിക്കുകളും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്റ്റാമർ എന്താണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദ അപ്റ്റാമർ ഡയറക്ട്ലി ബൈൻസ് വിത്ത് ദ സ്മോൾ മോളിക്കൂൾ ആൻഡ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ടർ ഗോസ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അപ്റ്റാമർ ദൻ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് വാട്ട് റെഗുലേറ്റ്സ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിപ്പിക്കലി ടേൺസ് ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു സ്മോൾ മോളിക്കൂൾ ബട്ട് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ടേൺ ഓൺ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ആ ജീനെ അതായത് അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈലൻസിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ചില റൈബോസിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റൈബോ സ്വിച്ച് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്
ഗ്ലൈസിൻ മെറ്റാബോളിസമാണ് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അതിന് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസിലാണ് ഈ റൈബോസിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് ലൈസിൻ റൈബോസിച്ച് എൽബോക്സ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബൈൻസ് വിത്ത് ലൈസിൻ ടു റെഗുലേറ്റ് ലൈസിൻ ബയോസിന്തസിസ് കാറ്റാബോളിസം ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദെൻ പ്യൂരീൻ റൈബോസിച്ചസ് ഉണ്ട് അത് പ്യൂരീൻസുമായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്റ്റാമിയർ ദെൻ പ്യൂരീൻ മെറ്റാബോളിസം ട്രാൻസ്പോർട്ടും അഫക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് റൈബോസിച്ചിൻ്റെ ടൈപ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ റൈബോസിച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ബേസിക് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു